als erstes entferne ich den Würfel. Und jetzt möchte ich mal den Torus einfügen. So. Jetzt ich das hier. Oder, äh, ich hier. So, jetzt betätige ich die automatische Keyframe-Setzung. Wir wollen eine einfache Animation durchführen. So, hier habe ich schon einen bei Null. Belege ich erstmal mit, diese, mit diesem Material. So. Okay. Jetzt den nächsten Schritt. Wieder. Das ist die Film. Ich mache die FZ. Also die Fläche ein bisschen dicker. Ich kann das auch noch ein kleines bisschen größer ziehen mit F. So. Das nächste. Gleich wieder auf die Monitor drin. Damit die so graue Farbe erhalten bleibt. Und jetzt möchte ich ähm, duplizieren. Shift D. So. Ich möchte ich jetzt die beiden einfärben. Und jetzt gehe ich hier auf Shift. Und das ist angeklickt. Das habe ich gleich ein. Mit der rechten Maustaste angeklickt. Und wenn ich grün. Ich kann hier auch noch ein bisschen die Farbe verstellen. Oder hier. Hier. So, mit der linken gedrückten Maustaste habe ich das gemacht. Ich werde Keyframe. Das kann ich gleichzeitig dann auch machen. Moment, hier umstellen. Äh, Object. Ich glaube. Ich das auch noch verstellen. So. Im nächsten Schritt möchte ich eine Textur auftragen. Also. Ich klicke mal das an. Und ähm, unter der Maus Drücke, drücke ich N. So, dann kommt hier noch Shading. Das wähle ich erstmal aus, damit ich dann äh, Textur auftragen kann. Und äh, gehe in den Texture-Mode. So. Jetzt äh, gehe ich zur Textur. Und wähle die Textur aus. Bei diesem hier. Der. Und jetzt gehe ich auf Image Add Movie. So, dann könnte ich das hier. Da noch was zu machen. Hier gehe ich gleich mal auf ähm, 0.8, damit es besser zu sehen ist. Das Color. Das ist nicht jetzt in die Textur. 
pregunta. So, jetzt habe ich die Texturen, die ist auch schon hier zu sehen. Mal sehen, was da noch zu machen ist. Ja, weil ich vielleicht noch einmal, aber das ist nicht nötig. Eigentlich nicht immer noch Cube vielleicht, aber weil bei Flat hat es auch geklappt. So, das haben wir alles eingestellt. So, aber jetzt ähm, muss ich ähm, mein Video, was ich hier als Textur aufgetragen habe, noch in der Länge des Films anpassen. Und die Filmlänge werde ich mal kürzen. Bis hierher. Und So, dann muss ich diesen Button drücken, damit mein aufgetragene Texturvideo sich dem anderen Video etwas anpasst. Und jetzt kann ich den Fotoapparat drücken. Aber noch nicht auf Animationen rendern gehen, sondern ich muss noch was einstellen. Wir wollen eine Videodatei haben. Das ist eine Bilddatei. Auch für JPEG. Könnte man nennen. So. Jetzt muss ich aber noch wissen, wo ich mir das Video dann anschauen will. Also gehe ich hier auf den Ordner. Und ich muss das bezeichnen. Ich nenne das mal Copy Neu. Enter. Und jetzt noch eine hier. So. Jetzt kann ich animieren. Was bedeutet rendern? So, und jetzt geht's los. So, jetzt wollen wir uns das Video mal anschauen. Also die Textur, das waren meine Gubis. Die so schnell im Becken 
hin und her schwimmen. Deswegen ist das sehr turbulent. Aber ich denke, das hat auch was hergegeben.